Melhorar a mobilidade urbana é um dos grandes desafios enfrentados pelas metrópoles brasileiras. E em Salvador, este desafio é ainda maior. A cidade ficou muitos anos sem grandes intervenções viárias. Desde a construção das avenidas de Vale, como a Vasco da Gama, Lucaia, Garibaldi, Centenário e Vale do Canela, entre as décadas de 50 e 60 e da Avenida Paralela, na década de 70, Salvador apenas assistiu aos números de habitantes e de veículos aumentarem muito, sem tomar as medidas que evitassem sérios problemas para a mobilidade urbana da nossa capital. Um caos, um caos. Eu me privo de sair, de fazer certas coisas em determinados horários por conta do trânsito. Então isso cada vez mais vai piorar, né? Se não, não construir mesmo alguns viadutos, se não criar mais vias alternativas para que a gente possa estar tá se locomovendo melhor dentro de Salvador, não, não vai ter como correr, não. E a gente está aqui agora aprender a lidar com essa situação. Até que surja uma nova solução, né? Mudar isso exige muito esforço. Por isso, o governo já encarou o desafio. Vem trabalhando em intervenções estratégicas, integrando as principais vias da cidade e promovendo uma verdadeira transformação em nossa capital. São mais de 8 bilhões de reais para a mobilidade em Salvador. A primeira grande intervenção realizada pelo governo da Bahia foi o Sistema Viário 2 de Julho, que melhorou o acesso ao aeroporto Lauro de Freitas e Litoral Norte. São viadutos, rótulas e conexões que ligam a Avenida Paralela, Estrada do Coco, Cieroporto e São Cristóvão, beneficiando milhares de pessoas diariamente. Em 2013, Salvador recebeu a maior intervenção viária dos últimos 30 anos, com a Via Expressa Bahia de Todos os Santos. Viadutos, túneis, passarelas e vias exclusivas para o transporte de carga fazem um corredor direto entre a BR-324 e a região do Porto de Salvador. Uma obra grandiosa que melhorou muito o trânsito da rótula do abacaxi, estimulando a revitalização comercial e urbana no seu entorno. A Via Expressa também diminuiu o tráfego de caminhões no Bonocô, aliviando o trânsito dessa importante avenida de Salvador. Tá vendo aí? Não? Olha aí que beleza, olha pra isso, olha. Lógico, é progresso. O progresso está aí. Ó. A gente sai da cidade e pega a BR, sai da BR e pega o centro da cidade, tudo tranquilo, que não existia antes. Uma obra dessa é uma obra maravilhosa. E o trabalho não para. Agora, o governo da Bahia está construindo o Complexo de Viadutos do Imbuí para facilitar a vida de quem precisa transitar entre o Imbuí, Boca do Rio, Estief, Orla e Avenida Paralela. Em maio, serão entregues as vias marginais da Paralela, para diminuir o gargalo de quem vem da região da Rodoviária, Caminho das Árvores e Avenida Tancredo Neves, dando mais fluidez a um dos pontos mais críticos para o trânsito da nossa capital. Também em maio, ficará pronto o um novo viaduto de Narandiba. Serão duas pistas que vão ligar a Avenida de Gar Santos à Avenida Paralela, criando novas alternativas de acesso a quem mora no Cabula, Narandiba, Engomadeira e Tancredo Neves. E também tem a nova estrada do Curralinho, que vai ligar a Avenida Luiz Eduardo Magalhães à região do Estiep, Centro de Convenções e Vale dos Rios, desafogando o trânsito no Ibuí e na frente do Hospital Sara. E está quase pronta a ligação da Avenida Luiz Eduardo Magalhães com a BR-324, que vai integrar duas vias importantes da cidade. Agora, quem for da paralela em direção ao centro, não vai precisar passar pela região do Iguatemi. E tem o metrô de Salvador. O que há anos era sinônimo de problema em nossa capital, agora que está sob responsabilidade do governo da Bahia, vai finalmente se tornar uma realidade. As obras estão aceleradas e o primeiro trecho da linha 1, que vai da Lapa ao Retiro, será inaugurado em junho. Depois vem o segundo trecho, que vai do Retiro a Pirajá. Na sequência, virá um novo trecho, que vai de Pirajá a Águas Claras Cajazeiras, promovendo uma integração com a nova rodoviária estadual a ser implantada na Avenida 29 de Março. A linha 2 será implantada para fazer a ligação da linha 1 até o aeroporto pela Avenida Paralela e de lá, no segundo momento, até Lauro de Freitas. Serão entregues também estações e terminais de integração com os ônibus. 
O governo da Bahia já começou a resolver um problema histórico na estrutura do trânsito da cidade de Salvador. Essa é Salvador. A cidade que cresceu primeiro nas margens da Bahia de Todos os Santos e depois cresceu para o lado da Orla Atlântica, impulsionada pela Avenida Paralela, tem na região da rodoviária do Iguatemi a única ligação entre as duas partes da cidade, formando um funil. Por isso, o governo está implantando duas vias imensas, transversais e expressas para integrar a região do subúrbio, o miolo e a orla atlântica da cidade. E as novas intervenções já começaram com a duplicação da Avenida Pinto de Aguiar. As obras já estão a todo vapor. Alçamento, você já está fazendo trabalho de estrutura, com plantas, plantas novas, entendeu? É, ciclovia, entendeu? Então vai ser tudo de maravilha para nós. Serão seis faixas com ciclovia que serão interligadas com a nova Avenida Gal Costa para criar um grande corredor transversal que vai mudar a vida de quem precisa sair da orla e chegar na suburbana. A Avenida Gal Costa terá 7,2 km de extensão. Será maior que a Via Expressa e vai ligar o bairro de Pirajá até a Avenida Paralela com seis faixas, ciclovia e faixas exclusivas para o transporte público. E com a ligação Lobato-Pirajá, a nova Avenida Gal Costa vai ter um alcance ainda maior e proporcionar um acesso direto da população do subúrbio à Orla. Tem aí também a nova Avenida 29 de Março, que será ainda maior que a Avenida Gal Costa, com 9,2 km de extensão, seis faixas de trânsito, sendo duas exclusivas para o transporte público coletivo e ciclovias, esse imenso corredor transversal sairá de Paripe, interligará a BR-324 em Águas Claras, passando por bairros como Castelo Branco, Cajazeiras e Mussurunga, até chegar à Avenida Paralela e de lá até a Orla de Piatã, através da Avenida Orlando Gomes, que também será duplicada. Uma intervenção gigante que vai melhorar a vida de milhões de soteropolitanos. O governo da Bahia fez, está fazendo e vai fazer muito mais pela mobilidade urbana de Salvador. Através do programa Mobilidade Salvador, está promovendo um novo salto de crescimento e de qualificação da cidade, integrando diversas regiões, criando novas oportunidades e melhorando a qualidade de vida das pessoas. São mais de 8 bilhões investidos para fazer Salvador andar melhor. Para fazer história, e para fazer da nossa capital também uma terra para todos nós.